வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மார்னிங் பைட்ஸ் நான் உங்கள் நித்யா எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கும் ஒரு சுவாரஸ்யமான குட்டி கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு கதையில் நம்மளோட ஹீரோ ஒரு சின்ன பையன் ஒரு செல்வந்தர் ஒரு நாள் ஒரு ஃபுட்பால் போட்டியை பார்க்குறதுக்காக போகிறாரு அந்த ஸ்டேடியமில் ரெண்டு டீம் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வேகமாக வெறியோட ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் அந்த சின்ன பையன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு ஷாட்டையும் அடிக்க ட்ரை பண்ணுறான் அப்படின்றது அந்த செல்வந்தருக்கு தெரியுது அவன் அவனோட விடாமுயற்சியை செஞ்சிட்ருக்கான் அப்படின்றதும் அவனை பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு தெரியுது ஸோ முதல் ரவுண்ட் முடிஞ்சு ஒரு பிரேக் விடுறாங்க அந்த பிரேக்கில் அந்த செல்வந்தர் அந்த சின்ன பையன் கிட்ட போய் பேசுகிறாரு ஏன்பா தூக்க போகிறோன்னு ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் நீங்கள் ஒரே ஒரு கோல் கூட அடிக்கல எதுக்காக கவலைப்பட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க பேசாமல் தோத்துருங்க சிம்பிள் தானே ஏன் இதுக்கு மேலே நீ ஜழிக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன பையனை பார்த்து பேசுகிறாரு அப்போ அந்த சின்ன பையன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறான் அங்கிள் இன்னும் என்னோடய லாஸ்ட் சான்ஸ் முடியல இன்னும் ரெஃப்ரி கடைசி விசில் அடிக்கல அங்கிள் அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொல்லிட்டு கிரவுண்டுக்குள்ளே போயிட்டானான் செகண்ட் ஹாஃப் த கேமில் இந்த செல்வந்தர் எதிர்பார்க்காதபடி வின்னிங் கோல் அந்த குட்டி பையனே அடிச்சுட்டானான் அப்புறம் மேட்சில் வின் பண்ண பிறகு எங்கே இருந்தோ கூட்டத்தில் இருந்து தேடி வந்து இந்த செல்வந்தர் கிட்டே வந்து நின்று அவன் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறான் அது என்ன அப்படின்னா அங்கிள் நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு அப்போ அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட இவ்வளோ பெரிய விடாமுயற்சியா இவ்வளோ பெரிய தட்டம்பிக்கையா அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குறாரு அப்போ அவன் சொல்கிறான் அங்கிள் நான் சின்ன பையனாக இருந்தப்போ ரொம்ப குழந்தையாக இருந்தப்போ எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு விஷ் சொல்லி கொடுத்தாரு அது என்ன அப்படின்னா கனவுகளை காண தெரிஞ்ச நம்ப அந்த கனவுகள் பின்னாடி போகிறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி நான் ஒரு கனவை கண்டுட்டு முயற்சி பண்ணும்போது தடங்கல்கள் வருது தோற்று போயிடுவேன்னு பயந்து அதை விட்டுட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு வேறு ஒரு கனவை காணுவேன் அந்த கனவுலையும் பிரச்சனை வரும் அதுலேயும் தோற்று போக வேண்டி வரும் அதுலேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்போ அதுவும் வேண்டான்னு தோணும் கடைசியில் என்னடா வாழ்க்கை இது அப்படின்னு தோணும் நான் எது பண்ணாலும் தோற்று தான் போகிறேன் அப்படின்னு தோணும் இதெல்லாம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா விடாமுயற்சி இருக்கணும் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு இதிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் அங்கிள் இருக்குது திரும்ப திரும்ப போட்டி போடணும் நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு சண்டை போடணும் பேட்டிலில் நம்ம வின் பண்ணுன்றதை எப்பவும் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஈஸியாக விட்டு கொடுக்குறதுல என்ன அங்கிள் இருக்குது கடைசி விசில் வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்குது எப்போ வேணாலும் சாதிக்கலாம் அங்கிள் அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்கிறான் ஸோ இந்த கதையிலேருந்து உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் என்ன புரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க்கை இதோடு முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு எந்த தோல்வியும் நம்மளை கை காட்டி பேசுகிற மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது எந்த தோல்விகளும் அடுத்த வெற்றி படிக்கு நமக்கு வழிவகுக்குமே தவிர்த்து தோல்விகள் அப்படின்ற தடங்கல்களை நீங்கள் தாண்டி அடுத்த படியை நோக்கி போகணும் அப்படின்றது தான் இந்த கதையினுடைய சுவாரஸ்யமான அர்த்தமும் கூட ஸோ இனிமேல் நீங்கள் எல்லா தோல்விகளையும் எதிர்த்து நின்று போராடுங்க போட்டி போடுங்க கட்டாயமாக நீங்கள் ஜெழிப்பீங்க காரணம் என்னென்னா நம்ம எல்லாரோட கடைசி விசிலும் இன்னும் அடிக்கலை கடவுள் இன்னும் அது ஒன்றும் அடிக்கலை அப்படின்றது தான் உண்மை இன்னும் நமக்கு நாலு இருக்குது நேரமும் இருக்குது இந்த கதை உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த கதை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாளைக்கு ஒரு குட்டி கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கட்டாயமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் பபாய்